ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க அண்ட் வெல்கம் பேக் டு அதையும் நானும் இன்னைக்கு அதையும் நானும்ல நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்ட ஒரு வீடியோவை தாங்க பார்க்க போறீங்க அதிரனோட செகண்ட் பர்த்டே செலிப்ரேஷனுக்கு நான் எந்தெந்த மாதிரி டைஸ் எல்லாம் பண்ணேன் அப்படிங்கிறது தான் இதுக்கு செலவு வெறும் நூத்தி எண்பது ரூபா மட்டும்தாங்க ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப சீப்பும் கூட பார்க்கறக்கும் சிம்பிளாக கியூட்டாக இருக்கும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உங்களுக்கு இந்த ஹேங்கிங் தான் நான் எப்படி செய்யறதுன்னு காட்ட போறேன் இதுக்கு எம்ப்ராய்டரி போடுற அந்த ரிங் மாதிரி இருக்கும் ஃபேன்சில கிடைக்கும் நீங்க வாங்கிக்கோங்க ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்க ரெண்டு சைஸ்ல வாங்கணும் ஒன்னு வந்து பெரிய சைஸ்லயும் இன்னொன்னு வந்து சின்ன சைஸ்லயும் ஸோ பெரிய சைஸ் செட் ஒன்னு சின்ன சைஸ் செட் ஒண்ணு இதோட செலவு பாத்தீங்கன்னா மொத்தம் எண்பது ரூபாய் எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா ஆச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பெருசும் சிறுசும் வாங்கிட்டோம்னா இது ரெண்டையும் நம்ம மாத்தி இப்படி ஹேங் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்னு சிறுசுல இருந்து ஒன்னு பெருசுல இருந்தும் வச்சு நம்ம சேர்த்தி கட்டிக்கலாம் ஸோ ஒரு எண்டில் நீங்கள் கட்டிக்கிட்டிங்கன்னா கீழே ஹேங் பண்ணுற மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்பேஸாக கிடைக்குது பார்த்தீங்களா அங்கே தான் நம்ம இந்த மாதிரி பஞ்ச் ஆஃப் ரோஸ் நம்ம செஞ்சு பேஸ்ட் பண்ண போகிறோம் இது ஹேங்கிங் ஃப்ளோர் மாதிரி பார்க்குறக்கும் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க இதுக்கு என்ன தேவைன்னா நம்ம ரோஸ் செய்யணும் இதுக்கு நான் டிஷ்யூ பேப்பரும் அப்புறம் வந்து பர்பிள் கலரில் கலர் பேப்பரும் வாங்கியிருக்கேன் ஃபேன்சி ஸ்டோரில் தான் நான் வாங்கினேன் இந்த பர்பிள் கலர் கலர் பேப்பர் வந்து ஒரு முப்பது ரூபாய்க்குள்ளே வாங்கிக்கோங்க போதும் அதுக்குள்ளே தான் நம்ம செய்ய போகிறேன் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஏ ஃபோர் சைஸ் ஷீட் மாதிரி இருக்கும் இதை வந்து நீங்கள் ஏதாவது ஒரு சர்க்கிள் ஷேப் வச்சு நீங்கள் ட்ரேஸ் எடுத்துக்கோங்க ட்ரேஸ் எடுத்துட்டு இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் ரோஸ் ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து ஆக்சுவலாக ரெண்டு ஷீட் வச்சுருக்கேன் ஈஸியாக வேலை முடியும் அப்படிங்கிறதுக்காக நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க இதை நான் கட் பண்ணி எடுத்துட்டேங்க நான் ரெண்டு ஷீட்டுக்கு மேலே வச்சோம்னா அந்த ஷேப் வந்து நம்மளுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது ஸோ அதனால நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஷீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு அப்புறம் கூட நீங்கள் ரெண்டு ஷீட்டுக்கு போய்க்கலாம் இப்போ நான் அந்த ரெண்டு ஷீட்டை ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஊதுவத்தி சுருள் இருக்குல்லங்க அந்த ரவுண்டாக இப்போ நான் பெண்ணில் வச்சு போடுறேன் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் ஒரு பென்சிலில் வச்சு வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த சுருள் மாதிரி அப்போ உங்களுக்கு கட் பண்ணுறக்கு ஈஸியாக இருக்கும் பட் நான் நிறைய டைம் பண்ணங்காட்டி நான் டேரெக்டாக கட் பண்ணுறதுக்கு போகிறேன் ஸோ நான் இப்போ வந்து ஒரு எண்டிலிருந்து அந்த சுருள் மாதிரி இப்போ கட் பண்ணிட்டு வர போகிறேன் ஸோ ஒரு எண்டிலிருந்து அந்த உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே ரவுண்ட் ஷேப்பில் வர கட் பண்ணிட்டு கட் பண்ணிட்டு இப்படி சுருள் மாதிரி வரணும் ஸோ இப்படி கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி இருக்கும் நான் ரெண்டு ஷீட்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை வந்து நான் இப்போ பிரித்து எடுத்துக்கிறேங்க ஸோ இந்த சுருளில் தான் நம்ம வந்து ரோஸ் செய்ய போகிறோம் ரொம்ப அழகாக வந்து நிற்கும் ரோஸ் ஷேப்லேயே வந்து நிற்கும் ஸோ இப்போ இதோட எண்டில் தான் அந்த எண்டு இருக்கும் இல்லைங்களா அதுலேருந்து நீங்கள் இப்படி நல்லா நெருக்கமாக சுருள் மாதிரி சுற்றிட்டே வரணும் அந்த கடைசி வரைக்குமே நீங்கள் சுற்றிட்டு போகணும் ஸோ வந்து உங்களுக்கு நல்லா நெருக்கமாக இந்த மாதிரி சுற்றிட்டே வாங்க சுற்றிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த எண்டில் தான் நம்ம ஃபெவிகால் போட வேண்டியது வரும் இப்போ இந்த எண்டு இருக்குது இல்லைங்க ஸோ இந்த எண்டை வந்து இப்படி நம்ம அப்படியே சுருட்டிட்டு வரணும் கொஞ்சம் நெருக்கமாக சுருட்டிட்டு வாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ரோஸோட ஷேப் அந்த சென்டரில் அந்த முக்கு ரோஸ் எப்படி இருக்குங்க அந்த மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ இதை அப்படியே நம்ம அந்த எண்டு வரைக்கும் சுற்றிட்டு போ போகணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே இல்லைங்க ஸோ இதை அப்படியே நம்ம சுற்றிடலாம் ஸோ இப்படி தாங்க நான் அந்த எண்டு வரைக்கும் நான் அப்படியே பொறுமையாக சுற்றிட்டு போகிறேன் கொஞ்சம் டைட்டாக சுற்றினீங்கன்னா தான் கடைசியாக அதை நம்ம ஃப்ரீயாக விட்டுறப்ப அது ரோஸ் ஷேப்பில் வரும் ஸோ இப்படி சுற்றி அந்த கீழே இருக்கு இல்லைங்க அந்த ரவுண்ட் ஷேப்பில் அதில் வச்சு இப்படி ஃப்ரீயாக விட்டிங்கன்னா அப்படியே ரோஸ் மாதிரி அழகாக வந்துடும் அப்புறமா நீங்கள் கீழே கூட அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுனா பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு கீழே அந்த இடத்துல தான் நம்ம ஃபெஃபிகால் போட்டு ஒட்டணும் பார்த்திங்களா ரோஸ் மாதிரி இருக்குது ஸோ இப்போ அந்த கீழே இந்த இடத்துல ஃபெஃபிகால் போட்டு ஒட்டிக்கலாம் இப்படி தாங்க அடியில் ஃபெஃபிகால் போட்டு அந்த பூவை அப்படியே மேலே வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்கன்னா அப்படியே ரோஸ் ஆட் ஆகிடும் அழகாக அடுத்தது இந்த ஹேங்கிங்கில் நம்ம எப்படி செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இப்போ ஒரு கார்னரில் மட்டும் ரெண்டையும் சேர்த்தி ஒரு கயிறு வச்சு நல்லா டைட்டாக கட் பண்
அதுக்கு முன்னாடி நீங்க எதுக்கும் ஒரு வாட்டி நீங்க ரோஸ் அதுல வச்சு பாத்துக்கோங்க கரெக்டா உங்களுக்கு வந்திருக்கா அப்படின்ட்டு அப்புறமா ஒரு குட்டி குட்டியா டபுள் சைட் டேப் எடுத்து ஒரு சைடு ஒட்டி அந்த இதுல எம்ப்ராய்டரி ரிங்ல வந்து நீங்க பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இந்த ரெண்டு கலர் சூஸ் பண்ணியிருந்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இப்படி தங்க நான் ஒவ்வொன்னா இப்படி நல்லா நெருக்க நெருக்கமா ஒட்டிட்டேன் பார்க்கறக்கு ரொம்ப அழகா டிஃப்ரெண்டாவும் இருந்துச்சு ஸோ இதே போல நீங்க எல்லா பக்கமும் ஒட்டிக்கலாம் லைனா பர்பிள் ஒயிட் பர்பிள் ஒயிட் அந்த மாதிரி ஒட்டிருக்கேன் இவ்வளவுதாங்க நான் எல்லாத்தையுமே ஒட்டி முடிச்சிட்டேன் ஒட்டி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி இருக்கும் அடுத்தது பட்டர்ஃபிளை எப்படி செய்யறதுன்னு பாத்திரலாம் பட்டர்ஃபிளையும் நான் பர்பிள் கலர்ல தாங்க சூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸோ பட்டர்ஃபிளை செய்யறதுக்கு இந்த ஏ ஃபோர் சைஸ் கலர் பேப்பர் எடுத்து ஒரு கார்னர்ல நீங்க இப்படி கொஞ்சமா எந்த சைஸ்ல உங்களுக்கு பட்டர்ஃபிளை வேணுமோ இது வந்து நம்ம ஹாஃப் சைடு தான் வரைய போறோம் ஸோ மடிச்சு விட்டுட்டு ஒரு ஹாஃப் சைட் பட்டர்ஃபிளை மட்டும் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கட் பண்ணி ஓபன் பண்றப்ப உங்களுக்கு ஃபுல் பட்டர்ஃபிளை கிடைச்சிரும் அதுக்காக நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு கார்னர்ல நான் மீடியம் சைஸ் பட்டர்ஃபிளை செய்யறதுனால இந்த சைஸுக்கு மடிச்சிருக்கேன் மடிச்சுட்டு இதை வந்து நம்ம பட்டர்ஃபிளை ஷேப்ல வரைஞ்சிக்கலாம் ஷேப் வந்து உங்களுக்கு எப்படி பட்டர்ஃபிளை வேணும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம மேல அந்த மூக்கு மாதிரி போட்டுட்டு அப்புறம் இந்த விங்ஸுக்கு முன்னாடி ரெண்டு சைடும் இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த மாதிரியும் போட்டுட்டு அப்புறமா ஃப்ரண்ட்ல மேல இருக்க ஃபெதர் வந்து கொஞ்சம் லாங்காவும் கீழே இருக்க ஃபெதர் கொஞ்சம் சிறுசாவும் போட்டு நான் வரைஞ்சிருக்கேன் உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சாரி இங்கே என்னால் இதை வந்து தெளிவாக எடுக்க முடியல இது பாதி பட்டர்ஃப்ளை நான் அவன் பர்த்டேக்கு முன்னாடி பண்ணிட்டேன் இதெல்லாம் நான் அவன் பர்த்டேக்கு பண்ணுறப்ப தான் உங்களுக்கு நான் வீடியோ எடுத்தேன் ஸோ என்னால் ப்ராப்பராக இதை மட்டும் எடுக்க முடியல ரொம்ப ரொம்ப சாரிங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க ஷேப் வரைஞ்சிட்டு நீங்கள் இதை கட் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு கட் பண்ணிட்டு காட்டுறேன் இது கொஞ்சம் பொறுமையா கட் பண்ணணும் ஏன்னா நம்ம அப்படியே சிறுசா வரைஞ்சிருப்போம் இல்லைங்களா ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா கட் பண்ணணும் அவ்வளோதாங்க கட் பண்ணிட்டேன் இது எப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பட்டர்ஃப்ளை அழகான ஒரு பட்டர்ஃப்ளை ஆகிக்கிறது இதுக்கு நீங்கள் பார்டர் வந்து ஏதாவது ஒரு அட்ராக்டிவ் கலர் கொடுத்தாலும் ஓகே பார்த்தீங்கன்னா நான் இது வந்து ஒரு க்ரீன் மாதிரி கொடுத்துருக்கேன் இல்லை நார்மலாக விட்டாலும் ஓகே தான் அடுத்தது இந்த செட் ஆஃப் பேப்பர் ஃபோல்டிங் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துடலாம் இதுக்கு வந்து நான் ஒரு டிஷ்யூ பேப்பர் தாங்க வாங்கியிருந்தேன் ஸோ லிவிட்டப் அப்படிங்கிற ஒரு பேரில் ஆக்சுவலாக அது பேருக்காக நான் வாங்கலை இந்த கலருக்காக வாங்கினேன் இது கொஞ்சம் அந்த பர்பிள் கூட இந்த ஸ்கை ப்ளூ மிங்கிள் ஆகிறப்ப கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியும் நீங்களும் அதே மாதிரி ஒரு கான்ட்ராஸ்டான கலராக சூஸ் பண்ணுங்க பேக்ட்ராப் அப்போ கொஞ்சம் பார்க்குறக்கு நல்லா அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் சிம்பிளாக பண்ணாலும் பார்க்குறக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஏ சைஸ் மாதிரி தான் ஏ சைஸ் ஷீட் தான் இப்போ வந்து இதை நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜிக்ஸாக்காக ஃபோல்ட் பண்ணும் முன்னாடி சின்னதாக ஒரு மடிப்பு அதே போல அதே பின்னாடியும் சின்னதா ஒரு மடிப்பு சோ இதே மாதிரி நீங்க புல் பேப்பரும் நீங்க இப்படி சிக்ஸாக்கா மடிச்சுக்கணும் நல்லா கொஞ்சம் நெருக்கமா மடிச்சீங்கன்னா அந்த ஃபோல்ட்ஸ் ஃபோல்ட் பண்ண இடம் எல்லாம் வந்து கொஞ்சம் நெருக்கமா அழகாவும் தெரியும் ஸோ இதை வந்து நான் நல்லா ஜிக்ஸாக்கா மடிச்சுக்கிறேங்க ஒரு ஒரு பேப்பர் ஃபுல்லாமே நம்ம வந்து இப்படிதான் ஜிக்ஸாக்கா மடிக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபோல்டிங் அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு ரெண்டு ஷீட் தேவைப்படும் ஸோ ஒன்று பண்ணிட்டேன் அதே போல் நம்ம இன்னொன்றும் ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் ஜிக்ஸாக்கா ஸோ இது ரெண்டை வச்சு தான் நம்ம அந்த ஒரு ஃபோல்டிங் டெக்கரேட்டிவ் ஷீட் பண்ண போது போகிறோம் நல்லா நெருக்கமாக இதே போல் மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டு ஷீட்டும் ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ ஒரு ஷீட்டை எடுத்து நம்ம அப்படியே பாதிக்கு பாதியாக மடிச்சிடலாங்க விசிறி மாதிரி அதே போல் ரெண்டையும் மடிச்சுட்டு அந்த மடித்த இடத்துல நம்ம டெஃபிகால் போட்டு ஓட்டிடலாம் ஓட்டினிங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு சைடு அந்த விசிறி மாதிரி ரெடி ஆகிடும் அதே போல் இன்னும் போட்டு ஓட்டினிங்கன்னா இன்னொரு சைடு விசிறியும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பார்த்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுவும் ரெண்டு சைடு போட்டு இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோம்னா 
நம்மளுக்கு அந்த விசிறி போல அந்த ஃபோல்டிங் ஷீட் டெக்கரேட்டிவ் ஷீட் கிடைச்சிரும் பாத்தீங்கன்னா இது நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு அவ்வளவுதாங்க அதிரனோட செகண்ட் பர்த்டேக்கு நான் இந்த மாதிரிதான் சிம்பிளா பாக்குறக்கும் நீட்டா இருக்க மாதிரி பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இப்படி தாங்க அதிரனோட செகண்ட் பர்த்டேக்கு நான் டெக்கரேஷன் பண்ணியிருந்தேன் பேக் ட்ராப் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்குள்ளேயும் வரும் நிறைய பேர்த்தினால ஒரு இவ்வளோ செலவு பண்ண முடியாது அப்படின்ட்டுலாம் இருப்பாங்க இல்லைங்களா அவங்களுக்கெல்லாம் இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா நூற்றி எண்பது ரூபா மட்டும்தாங்க மீறி போனால் அந்த ஃபெஃபிகால் அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இல்லைன்னா ஒரு இரநூறு ரூபா ஆகும் அவ்வளோதாங்க பார்த்தா நீட்டாக சிம்பிளாகவும் இருக்கும் குழந்தைகளும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் குழந்தையோட பர்த்டேக்கு எல்லாத்துக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புறேன் உங்க எல்லாத்துக்கும் பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ